Okay, good morning everyone. Okay, for today's, uh, for this week class, I asynchronous muna tayo. Okay, this will be the last lesson that we have. Okay, magbibigay po ako sa inyo ng individual project. Okay, individual project. Pag sinabing individual, ibig sabihin ay uh, kanya-kanya po tong project. Okay, I hope na makinig po kayo sa mga sasabihin ko po o sa instructions na ibibigay ko po dito. Okay, ulitin ko po itong individual project that this would be serve as your project um, sa quarter na to o second quarter. Okay. Okay, for the general instruction class, make a diorama about the environment. Okay? Take note class, mag-a-attach uh, mag po ako ng ibig sabihin ng diorama o diorama sa classwork. Okay? Tapos, intindihin po natin kung ano po yung ibig sabihin ng diorama. May i-attach po akong video. Okay? In a diorama po class na gagawin po natin about the environment, kailangan po nating i-include yung mga factors affecting living organisms and non-living components. Ibig sabihin, pag gumawa, pag gumawa po tayo ng environment uh, sa pamamagitan ng diorama, kailangan makikita po natin class o makikita ko po yung mga factors na that affects all living organisms pati na rin yung non-living components. Kasi pag wala po akong makita class, kahit gumawa, kahit gumawa po kayo ng diorama na yan, kahit sobrang ganda na yan, kung wala po akong makita ganyan, yung factors affecting living organisms and non-living components, uh, ibig sabihin, hindi kayo makakatanggap ng, ng mataas na points. So, kailangan present po ang factors affecting living organisms and non-living components sa inyong diorama ang gagawin. And then, pag gumawa po ng diorama class, kailangan maging creative po tayo class kasi this would serve as your project sa second quarter. Kailangan maging creative po dapat tayo, hindi yung basta-basta ng project. Okay? Now, pagdating naman po class sa materials, okay, ganito po yun. Uh, maging resourceful po tayo. Okay? Um, if, kung pwede, gumamit po tayo ng mga indigenous materials, yung mga luma-luma, Okay, yung mga lumalumang gamit, pwede po natin gamitin yun, gawin natin diorama na materials. Pero kung gusto nyo namang bumili ng mga materials, if, if you can afford naman na gumawa na yung mga animals ay binibili po natin o binibili nyo po, pwede naman po yun. Pero ini-encourage ko po na kung pwede lang indigenous materials. Pero kung hindi kayo talaga nakagawa ng ganong klase, pwede na, nasa inyo na po yun, it's your choice. Pero, ang sa akin po, hanggat maaari, maging resourceful tayo at lahat ng materials na ginagamit po natin ay indigenous materials. And then after making a diorama class, kailangan nyo po gumawa ng 5 minutes video of your project for documentation na mayroon siyang explanation. Okay? Ibig sabihin, class, pag gumawa po tayo ng diorama, kailangan meron pong documentation, kailangan videohan nyo po yung ginagawa nyo, tapos may explanation sa mga ginagawa nyo po. Okay? Ang explanation po, base po doon sa factors affecting living organisms and non-living components. Dapat yun po ay ma-explain po natin ng maayos. Okay? Mag-research po tayo kung ano po yung mga pwedeng gawin o ano yung mga factors na kaka-affect sa living organism at sa mga non-living components. Pag, pag nakagawa na po tayo class ng 5 minutes video for documentation at meron na po tayong magandang explanation base doon sa ating ginawang diorama, ang ating 5 minutes video ay ilagay nyo po sa inyong sariling Google Documents o Google Classroom. Mag-attach po kayo doon. Maglalagay po ako ng attachment para doon na po kayo maglagay. Okay? And then, maglagay din po kayo ng pictures base doon sa inyong ginawang diorama. So, ibig sabihin, mag-upload kayo ng video na inilagay nyo sa, sa Google Classwork, pati na rin pictures. Okay? I hope na naintindihan po natin yung general instructions. Okay? And then, 
Ito po yung mga examples ng diorama. Okay? Ito yon. O, ito yung halimbawa class ng diorama. May mga explanation na kalagay dyan. Sa bawat statwa dyan o statue. Okay? May, may mga explanation po dyan. Then, meron, ten, meron po din tayong ganitong diorama. Okay? Take note class, hindi ganito ang gagawin nyo. I example lang po ito. Okay? Exam example lang po ito na gagawin po natin. And then, the last part is this one. Ito yung diorama ng uh, biodiversity sa ilalim ng dagat. Okay? Uulitin po natin class. Halimbawa lang po itong tatlo. Okay? Gan halimbawa na pwede nyo gawin or pwede nyo makunan ng idea sa paggawa ng sarili nyong diorama ng inyong individual projects. Okay? I hope na naintindihan po natin ang instructions. If you have some questions, pwede po kayo mag-PM about this. Thank you very much and God bless.